ಇದು ಶ್ರುತಿ ಶ್ರುತಿ ಅಪ್ಡಿನಾ ಅಪ್ಡಿನಾ ತಾಪ್ಸಿ ಮರ್ಡರ್ ಪಣದ ಶ್ರುತಿ ತಾ ಪಾತ್ರಕ ಏನ್ನ ಪಂಡ್ರದ ನಮ್ಮ ಕದ ಮುಡಿಯ ಹೋಗುದು ಬೇಬಿ ನಮ್ಮ ವೆಲೆಟ್ ಮುಡಿಚಿದ ಎಲ್ಲಮೇ ಮೊತ್ತಮ ಅಡಿಯ ಹೋಗುದು ಇಂದ ಪೊಣ್ಣು ಆಂಗೆ ಇಂದ ಪಣಿಟ್ರಂದ ತಾಪ್ಸಿ ಕೊಲಪ ನಡತಕ್ಕೆ ಇವೇ ಪೋನಾ ಇದು ಕಪ್ರ ಪಾವ ಅಬ್ಬ ಅಬ್ಬ ಅವ ಐಪಿಟ್ನ ಸೈಟ ಒಂದು <laughs> ಅದುವೂ <laughs> ಪೃಥ್ವಿ <laughs> ಯಾರ್ಕಟ್ಟಿಯಂ <laughs> ಫೋನ್ ಎಂಗಿಟ್ಟು ಕೊಡು ಅಂತ ರೌಡಿಗೆ ಇಪ್ಪವೇ ನಾನು ಫೋನ್ பண்ணி பேசுறேன் அந்த ஸ்ருதியுடைய கதைய ஒரே அடியா நான் முடிச்சற சொல்றேன் போன கொடு அந்த ஸ்ருதி இப்ப நம்ம வழியில தடங்கள வந்துட்டா அந்த தடங்களை இப்ப நம்ம அழிச்சு ஆகணும் அந்த ரவுடி எவ்வளவு பணம் கேட்டாலோ அவனுக்கு அந்த பணத்தை நான் கொடுப்பேன் அதுக்கு அப்புறம் அந்த ஸ்ருதியுடைய கதைய இன்னைக்கு தி எண்ட் பண்ண சொல்றேன் நீ என்ன பைத்தியம் ஆயிட்டியா இன்னொரு மாடுறா ಮಾಡಿ <laughs> ಶ್ರುತಿ 
என்ன பேசுற நீ பாட்டிய அழ வைக்க போறியா நீ எனக்கு தெரியாது எனக்கு என் தங்கச்சி வேணும் எங்க இருந்தாலும் என் தங்கச்சி என்னை கூட்டிட்டு வா என்ன <laughs> 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 காப்பாத்துவோம் நாங்க அவளை தேடி கண்டுபிடிப்போம் அண்ட் ஐம் ஷியோர் அபவுட் தட் ஆன்டி இங்கே பாருங்க நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க நான் கேட்குற கேள்விக்கு பதில் சொல்லுங்கள் பக்கத்து வீட்டில் யாராவது இங்கே யார் வராங்க யார் போகிறாங்கன்னு கண்காணிக்கிறத நீங்கள் கவனிச்சிருக்கீங்களா அந்த மாதிரி யாரையாவது பார்த்தீங்களா வெளியாளிங்களை பற்றி எனக்கு தெரியல ஆனால் ஒரு விஷயம் எனக்கு நல்லா புரியுது ஜானகி ஆண்டி கண்டிப்பாக அந்த ரவுடிங்க யார் என்னங்கிறத பார்த்துருப்பாங்க நீ நீ ரொம்ப சரிய சொல்ற பிரீதா கரண் நம்ம ஸ்ருதி இருக்கால அவ நம்ம ஜானகி பக்கத்துல தான் இருந்தா அவ எல்லாத்தையும் பாத்துருப்பா அப்புறம் கரண் நீ பார்த்தல அவ அழுதுகிட்டே தான் இருந்தா அமைதியாவே ஆகல அவ ஏதோ சொல்ல வர மாதிரியே தான் இருக்கு முக்கியமான விஷயமா இருக்கும் அப்படினா ஜானகி ஆண்டி கிட்ட இருந்து நமக்கு ஏதாவது க்ளூ கிடைக்குமே ஒருவேளை வாங்க வார்த்தையில சொல்லனாலும் at least ஏதாவது சைகையில சொல்வாங்கல வாங்க வாங்க ஆமா சரி வாங்க ஜானகி கிட்ட மறுபடியும் கேட்டு பார்க்கலாம் வாங்க ஜானகி ஆண்டி ஜானகி ஜானகி அது ஜானகி இங்க பாருமா நான் சொல்றத கவனமா கேளு இங்க பாரு ஜானகி இங்க நடந்தது எல்லாமே உன் கண்ணு முன்னாடி நடந்திருக்கு நீயே பார்த்தல ஜானகி ஆண்டி இங்க ஸ்ருதி காணோ ஆண்டி நீங்க ஏதாவது பாத்துるீங்கல எங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு க்ளூ கொடுங்க ப்ளீஸ் இத யார் பண்ணுதுன்னு நாங்க கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும் ப்ளீஸ் எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும்ல ஜானகி ஆண்டி நான் உங்ககிட்ட இப்ப சில கேள்விகள் கேக்குறேன் அதுக்கு உங்க பதில் ஆமான்னா நீங்க உங்க கண்ணை மட்டும் சிமிட்டுங்க அது போதும் உங்களுக்கு இப்போ இங்க வந்து போனவங்கள உங்களுக்கு தெரியுமா அதாவது சரளாண்டிக்கு தெரிஞ்சவங்களா ஆமான்னு சொல்றாங்க ஆன்டி பிளிங்க் பண்ணாங்க எஸ் கரண் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் கேஸ்ல வீட்டில் இருக்கிறவங்க யாரோ ஒருத்தங்க தான் இந்த வேலையை கண்டிப்பா பண்ணிருக்கணும் நம்ம போற ரூட் கரெக்டா இருக்கு அப்படியே கேளு ஜானகி ஆண்டி நேத்து நைட்ல இருந்து ஸ்ருதி உங்க கூட தானே இருந்தா அவ உங்க கிட்ட ஏதாவது சொல்லிருப்பாளே அவ பயந்து போய் இருந்த மாதிரி ஏதாவது உங்க கிட்ட சொன்னாலா அவளை பாக்கும்போது நான் கூட அவ ஏன் இவ்வளவு பயந்து போயிருக்கான்னு நினைச்சேன் அவ உங்க கிட்ட ஏதாவது சொன்னாலா இங்க பாரு இவளுக்கு தெரியும்னு எனக்கு தோணுது ஆமா ஜானகி ஆண்டிக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கு இந்த பேப்பர்ல அந்த நீலோட கையில் தெருக்கு கண்டிப்பா அவன்தான் அங்க பாருங்க ரொம்ப நேரமா ஜானகி அங்கேயேதான் பாத்துட்டு இருக்கா ஆனா இந்த இடத்துல இந்த ரசீது தானே இருக்குது இது வந்து அந்த பூஜைக்காக சந்தா வாங்கின ரசீதாச்சு இதுல என்ன அப்படி நீல் நீல் வந்தானே அவனுக்கு நூத்தி ஒரு ரூபா கொடுத்த ரசீது தானே இது என்ன சம்பந்தம் எனக்காக 
அப்ப பைக்ல சில பேரு நின்னுட்டு இருந்தாங்கல்ல அத நீ ஹார்ன் அடிச்சு கூட அவங்க நகரவே இல்லையே அவங்கல்ல நீலும் இருந்தான் நான் அந்த பக்கம் கிராஸ் பண்ணப்போ அவன் என்னை பத்தி தப்பா பேசிட்டு இருந்தான் அதனால நானும் திருப்பி திட்டிட்டேன் வீட்டுக்கு வந்து இந்த விஷயத்த பத்தி அம்மா கிட்டயும் ஸ்ருதி கிட்டயும் சொல்லும் போது ஸ்ருதி ரொம்பவே கோவப்பட்டா அவகிட்ட நான் வேணான்னு தான் சொல்ல இருந்தாலும் அவன் நீல் கூட சண்டை போட தான் போயிருப்பான் அவனுக்கு ஒரு நல்ல பதிலடி கொடுக்க நீல் தான் ரவுடி ஆச்சு அவனுக்கு தான் மனிதாபிமானமே இல்லையே அவனுக்கு பாடம் கத்து கொடுக்க தான் அவன் இப்படி எல்லாம் பண்ணிருப்பான் இதெல்லாம் கண்டிப்பா நீல் தான் பண்ணிருப்பான் அவன் தான் இது எல்லாத்துக்குமே காரணம் நீங்க வாங்க நம்ம அவனை போய் பாக்கலாம் அவனுக்கு என்ன தைரியம் இருக்கணும் வேண்டாம் கிடையாது <laughs> ப்ளீஸ் எங்களை நம்புங்க எதுவும் ஆகாதுன்னு நாங்க பாத்துக்கிறோம் நான் தான் இவன் கூட இருக்கேன்ல எதுவும் ஆகாது நான் பாத்துக்கிறேன் தைரியமா கரணும் ரிஷப் சாரும் சொல்றது கரெக்டா இவங்க என்ன பண்றாங்களோ அது பண்ணட்டும் பிரீதா இவங்க புரியாம பேசிட்டு இருக்காங்க நீயாவது கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோ இவங்களுக்கு புரியவை அவங்களா எவ்வளவு பெரிய ரவுடிங்க அந்த நீல பத்தி உனக்கு தெரியும் அவனுக்கு துப்பாக்கி எல்லாம் வச்சிருப்பானுங்க துப்பாக்கி எடுத்து சொல்றது அவனுக்கு ரொம்ப சாதாரணமான விஷயம் சுத்தி நல்லபடியா திரும்பி வரணும்னு எனக்கு ஆசை இருக்கு ஆனா அவளுக்காக நீங்க உங்க உயிரை பணைய வச்சு போறது என்னால அனுமதிக்கவே முடியாது ஒருவேளை ஏதாவது நடந்துருச்சுன்னா அவனுக்கு உங்களை சுட்டுட்டாங்கன்னா தயவு செஞ்சு நீங்க அங்க போகாதீங்க நம்ம போலீஸ்க்கு போன் பண்ணலாம் தயவு செஞ்சு நான் சொல்றதை கேளுங்க நாம எதுக்கு போலீஸ் கிட்ட போக கூடாதுங்கறத கிளியரா சொல்றேன் நல்லா கேட்டுக்கங்க இதுல ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருக்கு இந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்கு பொலிட்டிக்கல் லீடர்ஸ் கூட கனெக்ஷன் இருக்கும் போலீஸோட कांटेक्ट இருக்கும் சோ போலீஸ் அவங்களுக்கு ஃபேவரா நடந்துக்க சான்ஸ் இருக்கு எக்ஸாக்ட்லி ஒருவேளை ஸ்டேஷன்ல நீல்க்கு தெரிஞ்சவ யாராவது இருந்தாங்கன்னா அவங்க அந்த விஷயத்தை உடனே அவனை கால் பண்ணி சொல்லுவாங்க அதுக்கு அப்புறம் அவன் அந்த ஆதாரத்தை அழிச்சிருவா எக்ஸாக்ட்லி நம்ம ஸ்ருதி அவகிட்ட இருக்கா அவளுக்கு ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னா அதனால தான் நான் போலீஸ் கிட்ட போக வேண்டான்னு சொல்றேன் நாங்க போய் ஸ்ருதியை காப்பாத்துறோம் நான் அந்த எம்எல்ஏக்கு ஃபோன் பண்றேன் அத சரியா இருக்கு நீங்க கால் பண்ணீங்கடா அது கூட அவனுக்கு தெரியிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு பெரிய பிரச்சனை ஆயிடும் நீல அத கண்டுபிடிச்சிடுவோம் அவனை நம்ம சந்தேகப்படுறவனு தெரிஞ்சு போய்டும் ஒருவேளை தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அப்புறம் ஸ்ருதியோட உயிருக்கு ஆபத்து ஆயிடும் அதனால தான் அந்த மாதிரி எதுவும் செய்யாதீங்கன்னு கெஞ்சறேன் போகும் <laughs> ரிஷப் சரும் கரணம் சொல்றது கரெக்ட் தான் ஸ்ருதி நீல் கிட்ட தான் இருக்காங்கிற விஷயம் நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சாலே போதும் அப்புறம் அவன் ஸ்ருதி ஏதாவது பண்ணிடுவாமா இவங்க சொல்றது கரெக்ட் தான்மா நாம தனியா தான் தேடி ஸ்ருதியை கண்டுபிடிக்கணும் நீங்க பிளீஸ் கவலைப்படாதீங்க அத நானும் கூட போறேன்ல மா என் மனசு சொல்லுது ஸ்ருதி ஏதோ ஒரு பெரிய ஆபத்துல இருக்கா அப்புறம் நான் எப்படியாவது முயற்சி பண்ணி திரும்ப வீட்டுக்கு வரும்போது நான் என் தங்கச்சியோட தான் வருவேன் இத நான் ஏன்கிட்டே பண்ணிக்கிற சத்தியமா அப்படின்னா நானும் நானும் உங்க கூட வரேன் நாங்க சொல்றத கேளுங்க ஆண்டி நாங்க சுத்திய காப்பாத்தி கூட்டிட்டு வரோம் அவளுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது ஐ ப்ராமிஸ் யூ சரல ஆண்டி உங்களுக்கு என் மேல நம்பிக்கை இருக்குல்ல இது வரைக்கும் நான் சமாளிக்காத பிரச்சனை ஏதாவது ஒண்ணு இருக்கா சோ தயவு செஞ்சு எனக்காக ஒரே ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்க பிளீஸ் கரண் பண்ண சத்தியத்தை கண்டிப்பா நான் காப்பாத்துவேன் என்ன நம்புங்க என் வார்த்தையில எப்பவுமே நம்பிக்கை வைங்க ஏன்னா நான் எப்ப சத்தியம் பண்ணாலும் அதை கண்டிப்பா காப்பாத்துவேன் சோ தயவு செஞ்சு சொல்றதை கேளுங்க பிளீஸ் பிளீஸ் நீங்க நிம்மதியா வீட்டுல இருங்க சுத்திய நாங்க பத்திரமா கூட்டிட்டு போறோம் உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருப்போம் பயப்படாதீங்க நாங்க ஏதாவது பிரச்சனை இல்லை கூட கால் பண்றோம் அதுக்கப்புறம் நீங்க யார வேணாலும் கூட்டிட்டு வாங்க சரியா ஆனா எனக்கு ஒரே ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்க பிளீஸ் வாங்க லேட் ஆகுது வாங்க நம்ம சீக்கிரமாவே போலாம் ஸ்ருதி அங்க என்ன நிலைமையில இருக்கானே தெரியல மா நாங்க போயிட்டு வாமா ஸ்ருதி நாங்க கூட்டிட்டு வரோம்
சொல்லுங்க சமீர் ரிஷப் கிட்ட நீ பேசினியா கால் எதுவும் பண்ணானா இல்ல அவர் கால் பண்ணல ஏன் அவர் கால் பண்றேன்னு சொன்னாரா என்னாச்சு ஏதாவது பிரச்சனையா ஆமாப்பா ஏதோ பிரச்சனை தான் தோணுது ஏதோ சரியில்லை ஆக்சுவலா கரண்ட் கால் பண்ணான் அவன் லோக்கல் போலீஸ் ஸ்டேஷன் பத்தி பேசினான் அந்த காலுக்கு அப்புறம் ரிஷப் அவனை பார்க்க போயிட்டான் நான் டென்ஷன் ஆகக்கூடாதுங்கிறதுக்காக ரெண்டு பேருமே என் காலை அட்டன் பண்ண மாட்டாங்க ஒரு வேலை நீ கால் பண்ண எடுக்கலாம் நீ என்னன்னு கேளு கால் பண்ண சரி ராக்கி வந்துட்டா நீ இங்க இருந்து கிளம்ப அனுப்பிருக்கேன் <laughs> 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 அவங்களுக்காகவும் <laughs> 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 நீ கொஞ்சம் மெச்சூர்டா நடந்துக்க குழந்தை கிடையாது புரியுதா நீ எதை பத்தி யோசிக்காம என்ன பத்தி மட்டும் யோசி வா வா இல்லங்க சொல்றேன்ல எனக்கு காஃபி குடிக்கிற போல இருக்கு வா இங்க பாருங்க நான் உங்களுக்கு கடைசியா ஓன் பண்றேன் ப்ளீஸ் இந்த கயிறு கழுத்து விட்டுருங்க நீ என்ன போக விடுங்க ஒருவேளை நான் மட்டும் எப்படியாவது இங்க இருந்து தப்பிச்சு போனேனா அதுக்கு அப்புறம் உங்களை மாமியார் வீட்டுக்கு அனுப்பாம விட மாட்டேன் எனக்கு உங்க முகம்லாம் ஞாபகம் இருக்கு ஒவ்வொருத்தர் முகமும் ஞாபகம் இருக்கு உங்களோட பேரு ஆட்ரஸ் உங்க குடும்பம் எல்லாத்தையும் நான் கண்டுபிடிச்சிருவேன் நிச்சயமா கண்டுபிடிப்பேன் அதுக்கப்புறம் உங்க குடும்பத்துல இருக்கவங்க எல்லாருக்கிட்டயும் உங்களை பத்தி சொல்லுவேன் எல்லாரும் உங்களை காரணத்து போவாங்க நடக்குதா இல்லையா பாருங்க நிறுத்து நீ நிறுத்துறா உனக்கு வெக்கமா இல்ல நீங்க நாலு பேர் சேர்ந்து ஏன் ஒருத்தைய தூக்கிட்டு வந்திருக்கீங்க என் கயிறு அவங்க பாருங்க அதுக்கப்புறம் நான் யாருன்னு காட்டேன் நீ ரொம்ப பேசுறல உன்ன இப்ப என்ன பண்றேன்னு மட்டும் பாரு நீ எல்லாம் ஒரு ஆம்பளையா என் மேல கை வச்சு பாருறா மரியாதையா பேச கத்துக்க என்ன <laughs> புரியுதா <laughs> சம்பாதிக்கலாம் <laughs> என்ன <laughs> 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 மா நீங்க கவலைப்படாதீங்க நான் இப்பவே வர்றேன் ரெண்டு நிமிஷம் ஏ எங்க பாரு அம்மா கால் பண்ணாங்க அம்மாக்கு ஏதோ பிரச்சனையா நான் உடனே வீட்டுக்கு போயாகணும் அண்ணா அந்த அமிதாப் பச்சன் என்ன அமிதாப் பச்சனா என்னடா சொல்ற அண்ணா நான் சொல்றேன் எட்டாவது பையிலானா எனக்கு புரியுது அந்த பொண்ணு இருக்கல்ல உயரமான பொண்ணு அவளதான் அமிதாப் பச்சன் சொல்றான் சேது நான் உங்ககிட்ட எத்தனை தடவை சொல்லியிருக்கேன் இந்த மாதிரி பசங்களா நம்ம கேங்ல வெச்சு கதை நீ சொன்னாலும்
இது இந்த ரோடு தான் எனக்கு நல்லா தெரியும் இந்த ரோட்ல தான் அந்த கார்பரேட்டரோட வீடு இருக்கு அவன் இங்கதான் இருப்பான் வெளியாங்க பேசாம ஒண்ணு பண்ணலாம் கதை உடச்சா யாரும் வேணாம் சொல்றது ஓட பின்னாடி போங்க வாங்க வாங்க